大家好，欢迎收看八零后的慢生活，我是 Andy。在影片开始之前，让我做一个简单的自我介绍。我是来自槟城，位于马来西亚。不知不觉感觉到人已经步入了中年，是时候慢下来，做自己爱做的事情。经过一场疫情 MCO 行动管制令过后，发现我对于种植有着浓厚的兴趣。一开始呢。就是因为受到行动管制令，所以我只能到网上去购买一些植物回来种。在学习种植的初期呢，真的搞死了很多的植物。后来才慢慢反省，原来植物每每一种类的植物，它都有它的个性，它需要合适的环境、温度、湿度、光照、呃，介质，就是土壤合适的土壤。还有呃，浇水的频率，或者是它是要保湿，但是又不可以太湿，这些都是需要慢慢通过网上去学习，然后再加以自己的呃个别的居家环境加以实验验证，才知道对于我们的环境合不合适。因为每一个方法对于呃同样一个方法，对于同样一种类的植物呢，在不同的居住环境，有可能也会有所不同，所以需要做一些。稍做一些调整还可以。除了种植，我对于自驾旅游也是有着浓厚的兴趣爱好。有机会呢，再分享给大家看看。这颗呢，是我在去年八月购买的龟，呃，日本白斑龟背叶，英文叫 Monstera b o s i n i a g a m o n s t e r a b o s i n i a g a e l b o w Japan。来的时候就小小啊、呃、一颗四片叶子，价值马币五百块。五百零几，来的时候还有一片老的叶子，已经把它剪掉了。这棵植物我把它种在阳台上，有一些散射光，但不是呃，并没有直直射光，就一些明亮的散射光。但不懂为何，还是有一些蕉叶，看着它是不是很漂亮呢？它每一片叶子都是有着独特的呃叶脉，就白色和绿色都不一样，但是感觉白色。的部分呢是非常容易的烧焦，就算我这个环境完全没有直晒，没有太阳晒进来，但是也不懂什么原因会把它烧焦了。然后我通过我网上查的资料呢，是说如果天气热，然后它叶面有水呢，也会造成这种烧焦的情况。这些我们也管不了那么多了，大自然的环境我们能管的呢，就是尽量确保它的通风，还有这个透水性、透气性的介质、土壤。这边呢，我是掺杂了一些泥炭土、珍珠岩、椰块、木炭，还有一些拍物，就是树皮，还有小陶粒。上面呢，我会接一个杯，接一个杯子，尽量的把那个气根呢给用水台包起来，让它可以长得比较健康。这样子，当我做一些切割的时候，至少那些气根呢也可以提供营养给每一片叶子。这样子切割过后，它的浮盆的时间。啊、呃，它浮盆的时期呢，就会比较快一些。你看我旁边有一个加湿器，小米加湿器，就在天气热的时候我就会开一下，因为这边实在太干燥了，这些叶子都烧焦了。这些泥土里面我还掺了一些缓释肥，还有一些蚯蚓肥，看看里面的根都长得非常的粗壮了。来这个水台包着的。根系都长得非常的好，在切割之前呢，我们都是准备了一些，呃，先准备好一些工具，就比如尖锐的刀，然后先喷上一些酒精消毒，然后再拿一张干净的纸巾给它抹拭干净。这样做呢，就尽量减少因为细菌所造成的感染。锋利的刀呢，就可以确保我们切割的时候，它的伤伤口是完整的。就一刀切下去，就这样子，喷喷酒精，在刀片上，然后拿一张新的干净的纸巾跟它抹拭一下。在切割之前呢，就抓最后的欣赏一下，转个圈先欣赏最后一次，然后就切割了。在此，我要做一个免责声明，就是在影片所提到的知识呢，都是根据网上所学到和我个人的种植经验，就希望分享给大家，并不是百分百的正确，这只是一个经验分享，并不是一个呃
专家的教学。好了，在切歌的过程呢，我就播放一首，我们就来听一首音乐吧。
就这样子，一颗变四颗。切完过后，我会放这大约两三个小时风干，直到它的伤口完全结疤，没有汁流出来。这样呢，就可以尽啊、呃、尽量戒<咳>避免那个伤口感染，然后也顺便抹拭一下叶子。最后呢，再浇上一些多菌灵，以防万一。土壤呢？我跟那个母树都是用同样的土壤，就是一些呃珍珠岩、木块、呃叶块、小桃粒、树皮、木啊、呃、木炭，就以透水性的介质，然后没有完全没有肥料，就是先,先确保它长根，然后再施肥，先把叶子擦拭干净。然后再把烧焦的叶子呢都剪掉，这样子会比较好看。浇水呢，第一次浇水都都要浇透，这个水都是泡了多菌灵。浇完水后，就把它放置在明亮的散射光、通风的地方，然后这样子静置着，直到它的泥土干透。然后再次浇水，估计至少在三天或者四天以后再检查一下看，泥土差不多要干透的时候，我再浇水。好了，这期的影片就分享到这里。如果大家喜欢我的影片，请记得按赞、订阅，谢谢大家。